Jeden Herbst zieht es die Seekühe Floridas von den ausgedehnten flachen Küstengewässern in warme Frischwassergebiete. In Flüssen und Buchten suchen sie warme Strömungen, Nahrung und Ruhe, einen sicheren Rückzugsort für den Winter. Steigende Bevölkerungszahlen an der Küste Floridas stellen eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit der Seekühe dar. Die Wasserwege werden verstärkt genutzt, was den Lebensraum und das Überleben der Seekühe gefährdet und sie an den Rand des Aussterbens bringen kann. Seekühe oder Manatees sind gutmütige, neugierige und gefährdete Tiere. Der Mensch dringt immer weiter in ihren Lebensraum ein. Daher ist es wichtig, sichere Gebiete für sie zu schaffen, damit sie ihre Welt auch weiterhin mit uns teilen können. Die in Florida lebenden Manatees sind Rundschwanzseekühe, eine Unterart des im Indischen Ozeans lebenden Dugong. Sie sind vorwiegend in Florida zu finden, können jedoch bis vor die Küste Louisianas nach Westen und im Sommer bis in die Küstengebiete von North und South Carolina sowie Virginia ziehen. Sobald die Wassertemperatur im Winter unter 20 Grad fällt, suchen Seekühe warme Frischwassergebiete wie das in der Kings Bay auf. Wie wir Menschen sind Manatees temperaturempfindlich und können bei längerem Aufenthalt in zu kaltem Wasser an Unterkühlung sterben. Das Crystal River National Wildlife Refuge wurde 1983 vom Fish and Wildlife Service ins Leben gerufen. Dieses Rückzugsgebiet wurde speziell zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Rundschwanzseekühe in Florida geschaffen. Die Kombination aus warmem, klarem Wasser und einem hohen Aufkommen an Manatees lockt Jahr für Jahr Tausende von Besuchern in das Wildlife Refuge und die Gegend um Crystal River. Jeder Besucher möchte einmal im Leben mit Seekühen schwimmen. Ihr Überleben können wir nur sichern, wenn wir diese Meeressäuger verstehen. Durch den unablässigen Neubau von Wohnhäusern, Häfen und Docks wird ihr Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Boote zerstören oder beschädigen oft die Grasinseln in flachen Gewässer, die Seekühen als Hauptnahrungsquelle dienen. Je mehr Boote im Wasser sind, desto größer ist auch die Gefahr von Zusammenstößen und Verletzungen. Die meisten wild lebenden Seekühe tragen Narben als sichtbare Erinnerungen an die Gefahren, die ihnen täglich durch Boote drohen. Viele der tödlichen Wunden sind jedoch von außen nicht sichtbar, bis es zu spät ist. Oft hören wir, dass alle Propeller abgedeckt werden sollten. Sie stellen aber nicht die größte Gefahr dar. Viele dieser Verletzungen heilen wieder. Es sind eher die Außenbordmotoren oder der Kiel des Boots bei einer Geschwindigkeit von etwa 30 Stundenkilometern, die zu Rippenbrüchen und Lungenpunktionen führen. Das kann einen Lungenkollaps und todbringende Infektionen bewirken. Der US Fish and Wildlife Service, der Bundesstaat Florida, die örtliche Polizei und die Gemeinde bemühen sich aktiv darum, Seekühen zu helfen, in dieser gemeinsamen Lebensumgebung zu florieren. Gesetze wie der Endangered Species Act, der Marine Mammal Protection Act und der Florida Mantee Sanctuary Act bilden die Grundlage für den Schutz der Seekühe. Verstöße gegen diese Gesetze können in Florida mit einer Höchststrafe von 500 US-Dollar und auf Bundesebene mit einer Höchststrafe von 100.000 US-Dollar und oder einem Jahr Gefängnis geahndet werden. Die Vorschriften und Richtlinien des Crystal River Refugiums sorgen dafür, dass auf Dauer eine gefahrlose Interaktion zwischen Seekühen und Menschen erfolgen kann. Bitte denken Sie bei der Interaktion mit den Seekühen stets an die Richtlinien, die Sie in Tauchgeschäften, bei Reiseveranstaltern und im Besucherzentrum des Wildlife Refuge erhalten. Machen Sie sich vor allem mit dem Konzept der passiven Interaktion vertraut. Es stellt eine gute Grundlage für die Einhaltung der Vorschriften und für gute Erfahrungen dar. Der Schlüssel zum richtigen Umgang mit Seekühen ist die passive Interaktion. Besucher sollten verstehen, dass man dann die besten Erfahrungen mit diesen Tieren macht, wenn sie Vorrang haben. Wir greifen nicht in das Verhalten der Seekühe ein. Wenn eine Seekuh am Boden ruht, lassen wir sie in Ruhe. Wir halten Abstand und beobachten sie nur so, dass ihr Verhalten nicht beeinflusst wird. Es ist sehr aufregend, diese Tiere im Wasser zu erleben. Daher ist es wirklich wichtig, das Schutzprogramm und die Gründe dafür zu verstehen. Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, sich an diese Regeln zu halten, damit wir die Interaktion fortsetzen können. Mit geeigneten Kontrollen und dem richtigen Umgang 
können wir so vielen Menschen die einmalige Gelegenheit zur Interaktion mit Seekühen geben. Mit diesen grundlegenden Richtlinien für die Interaktion beim Schwimmen und Schnorcheln möchten wir Ihnen zu einem erfolgreichen, angenehmen Erlebnis im Umgang mit Seekühen verhelfen. Überlassen Sie den Seekühen die Initiative. Füttern Sie Seekühe nie und geben Sie ihnen kein Wasser. Das könnte Ihr natürliches Fressverhalten ändern und zu einer Abhängigkeit führen. Stupsen, pieksen oder stechen Sie Seekühe niemals, weder mit Händen, Füßen noch sonstigen Gegenständen. Vermeiden Sie übermäßiges Spritzen und Lärm. Lassen Sie den Manatees Platz. Verfolgen und scheuchen Sie die Tiere nicht. Isolieren und trennen Sie Tiere niemals, vor allem nicht Mütter und ihre Jungen. Das gilt als Belästigung und ist verboten. Verhaltensänderungen sind die Dinge, auf die wir bei unseren Rundfahrten achten. Wenn man beispielsweise ein Muttertier von ihrem Jungen trennt, oder wenn die Seekuh ruht und man ihr Verhalten ändert und sie die Gegend verlässt, dann ist das eine Form von Belästigung. Wenn Tiere wegschwimmen oder sich aus ihrer Umgebung entfernen, sollten sie das zulassen. Andere Tiere werden sich freiwillig nähern. In der Hauptmanatiesaison müssen sich Bootsführer im Kings Bay Gebiet bestimmter Regeln und Vorschriften bewusst sein. Sie sollten angeschlagene Geschwindigkeitsbegrenzungen, Grenzen von Schutzgebieten und Anzeichen, dass Seekühe in der Nähe sind, beachten. Denken Sie beim Bootsfahren daran, die Geschwindigkeit zu reduzieren und nach Seekühen Ausschau zu halten. Anzeichen sind unter anderem ein Kräuseln der Wasseroberfläche, eine leicht aus dem Wasser ragende Schnauze, ein Teil eines Rückens, ein Schwanz oder das Geräusch, das Seekühe beim Auftauchen zum Atmen machen. Bleiben Sie in markierten Tiefwasserkanälen und meiden Sie flache Gewässer, in denen Sie Grasinseln beschädigen könnten. Falls Sie sich in der Nähe solcher Gebiete befinden, sollten Sie das Boot ziehen, rudern oder einen Elektromotor verwenden. Lassen Sie den Anker langsam ins Wasser gleiten und überprüfen Sie die Umgebung zuvor auf Anzeichen von Seekühen. Befestigen Sie Ihr Boot niemals an einer nicht dauerhaften Struktur, wie zum Beispiel an Grenzbojen oder der Uferböschung. Seien Sie stets bereit, anzuhalten oder zurückzusetzen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Werfen Sie keine Angelschnur, Haken oder sonstigen Abfall ins Wasser. Hissen Sie stets eine Dive-Flagge, um anzuzeigen, dass in der Gegend geschwommen, geschnorchelt oder getaucht wird. Erkennen und befolgen Sie ausgeschilderte Geschwindigkeitszonen und andere Markierungen wie Leerlauf, langsam und kein Zutritt. Leerlauf ist definiert als gerade schnell genug, um das Boot zu lenken. Langsam ist als Geschwindigkeit mit minimalem Kielwasser definiert, bei der das Boot nicht aus dem Wasser steigen darf und flach im Wasser liegen muss. Zugangsverbotsschilder weisen auf Rückzugsgebiete hin. Diese Bereiche sind für Boote nicht zugänglich und für Schwimmer und Taucher verboten. Hier können Seekühe ruhen, ohne von Menschen gestört zu werden. Das Verändern oder Verschieben der Grenzlinien ist nicht gestattet. Rückzugsgebiete für Seekühe sind durch große orange-weiße Bojen gekennzeichnet, auf denen Closed Area Sperrgebiet zu lesen ist. Außerdem sehen Sie darauf einen Rhombus mit einem Kreuz in der Mitte. Das ist das allgemeingültige Symbol für Gebiete, die für Boote gesperrt sind. Diese Gebiete sind derzeit für alle Wasseraktivitäten gesperrt, also auch für Schwimmen, Angeln, Schnorcheln, alle Aktivitäten. Neben den angeschlagenen Richtlinien und Vorschriften gibt es einige allgemeine Tipps, die Ihnen beim Umgang mit Seekühen in Ihrem Lebensraum helfen. Tragen Sie eine Sonnenbrille mit entspiegelten Gläsern. So haben Sie bessere Sicht im klaren Wasser und können Seekühe leichter sehen. Verwenden Sie Schnorchel statt Taucherausrüstung. Die Bläschen, die Taucherausrüstungen machen, können Seekühe verängstigen und verjagen. Tragen Sie keine Bleigewichte, sondern schweben Sie ruhig an der Oberfläche. Gleiten Sie langsam und ohne Aufruhr seitlich vom Boot ins Wasser, sodass möglichst wenig Lärm und Spritzer entstehen. Nehmen Sie nur Erinnerungen mit nach Hause und nur so viele Bilder, wie die Seekuh erlaubt. Jagen oder verfolgen Sie eine Seekuh niemals, um ein perfektes Foto zu bekommen. Wir möchten bei allen ein Verständnis dafür entwickeln, wie man Seekühen auf eine Weise begegnet, die den Tieren nicht schadet. Bitte halten Sie sich an die Regeln, informieren Sie sich darüber, was Belästigung darstellt, über die Schutzgebietbegrenzungen und deren Bedeutung. 
Achten Sie auf Geschwindigkeitsbereiche und halten Sie sich an die Vorschriften. Wenn wir uns alle daran halten, dann können wir hier eine Situation schaffen, die für Menschen und Seekühe langfristig von Vorteil ist. Der US Fish and Wildlife Service hat den Auftrag, Wildtiere und deren Lebensraum zum dauerhaften Nutzen des amerikanischen Volks zu bewahren und zu schützen. In Zusammenarbeit mit staatlichen und örtlichen Partnern engagiert sich die Behörde für den Erhalt der Seekühe und ihres empfindlichen Lebensraums. Mitarbeiter der Behörde, Bürger und Besucher von Crystal River spielen alle eine wesentliche Rolle für das Überleben dieser beeindruckenden Spezies.